আমি যদি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতাম মালয়েশিয়ায় ট্রিপের নামে আমি কি কি দেখছি বাই বাই একটু ওয়েটারকে ডাকতেন না কেভিন ক্রু ভাই কেভিন ক্রু এক্সকিউজ মি আই থিঙ্ক হি নিড সাম হেল্প ইয়ে স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ ডু ইউ হ্যাভ আপনি জানেন ওইটা দেখে আমার ব্রাদার কি বলছে এটা কি হালাল দুইটা সেকেন্ড আগে ওয়াইন খেতে ছিলেন এরকম আরো ইন্টারেস্টিং কাহিনী হয়েছে মালয়েশিয়া ট্রিপে আজকে ভিডিও সেই এক্সপিরিয়েন্স নেই কিন্তু তার আগে বলতে চাই এই ট্রিপটা কেন হয়েছে কার্টুনে কে কামাই করে সেই টাকা দিয়ে আমি মাঝে মধ্যে বিদেশ যাই কারণ আমি মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা ভাঙাইতে চাই যে এবার আমরা গেছি মালয়েশিয়া আর আমার সাথে গেছে ইফতি আর নবি ইফতি আর নবি দুজনই আমার টিমে কাজ করে প্লাস ওরা আমার ইউনিভার্সিটি জুনিয়রও সরি কি ওরা কম্পেনিয়ন হিসেবে কেমন ছিল ভাই মালয়েশিয়া ট্রিপটা কিন্তু ফান হয়েছে জি ভাই জি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক ফান হয়েছে তোমরা গেছো না আমার সাথে নেক্সট কোন দেশে যাওয়ার প্ল্যান ভাই ইন্ডিয়া ভালো কিন্তু তা তো জানি না এই কাজ শেষ করে নেই ভাই কি আমাদের উপর রাগ করছেন নাকি কোনো কারণে রাগ করব কেন ভাই আপনি শিও এই ব্যাটা ওরা ভুলে যাক তো বলতে দিস না আমার আমার সাথে সম্পর্কটা পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে চাও তাহলে আমার সাথে সামনা সামনে দেখা করতে হবে সে বলছে টাকা নেই ঢাকায় আসার আমি বলছি টেনশন নিও না টাকা আমি দিচ্ছি এগুলো করিস না কিন্তু বিরাট বড় একটা বাস খাবে ভাই আপনি কি কোনোদিন আমাকে সাপোর্ট করবেন না আপনার ছোট ভাই প্রেম করতেছে কই খুশি হবেন আপনি সন্দেহ করতেছেন ও সন্দেহ করার মতো এমন কি করছে লিটারেলি কলের শুরুতে বলছে আমি বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি মালয়েশিয়া যেতে পারতাম কিন্তু মালয়েশিয়ার এত কাছে সিঙ্গাপুর আর সেই সিঙ্গাপুরে যাব না তা কি হয় ভাই এই জন্য এখানে একটা ট্রানজিট নিয়ে নিয়েছি মাই গড দেশে ঘুরতে পারতেছি না এয়ারপোর্ট তো ঘুরতেছি না থোড়া কেমন জানো যে আমার সিঙ্গাপুর ঘোরার একটা শখ ছিল আমাদের বড় ভাইয়ের খেয়াল আমরা রাখব না আমরা সাত পাঁচ ভুলে এয়ারপোর্ট ঘুরা শুরু করে দিলাম চাঙ্গি এয়ারপোর্ট জায়গাটা এমনিতে অনেক সুন্দর তাই ওইখানে আমরা তিনজন ধুমসে ছবি তুললাম খাওয়া দাওয়া করলাম কেনাকাটা করলাম অ্যান্ড ফাইনালি যখন মোটামুটি সব ঘুরা টোরা শেষ এই এত ঘুরাঘুরি করতে গিয়ে তো ভুলে যাবো এই নেক্সট ফ্লাইট কখন ভাই সমস্যা নাই নেক্সট ফ্লাইট চোদ্দ ঘন্টা পর তোরা পাঁচ ঘন্টার জার্নিতে চোদ্দ ঘন্টার ট্রানজিট নিশ্চ জি 
আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না দুনিয়াতে কোন মানুষ যেই জানি পাঁচ ঘন্টায় শেষ করা যায় সেটা কেটে নিয়ে উনিশ ঘন্টা বানাইছে জাস্ট একটা সিঙ্গাপুরে এয়ারপোর্ট ঘুরার না ভাই খালি এয়ারপোর্ট ঘোরার জন্য না তো ট্রানজিট নিছি কম টাকার টিকিট পাওয়ার জন্য জানেন ভাই ট্রানজিট নেওয়ার জন্য আমরা রেগুলার টিকিট থেকে কত কমে টিকিট পাইছি আমরা আট হাজার টাকা বাঁচাইছি আমরা তেইশ টাকা বাঁচাইছি ওয়েল অ্যাজ ওদের বড় ভাই আর ওদের টিমের বস আমাকে হ্যাসালটা দেওয়ার জন্য ইফতিয়ার নবীকে আমি একটা শাস্তি দিই ওরা আগামী চোদ্দ ঘন্টা আমাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে এন্টারটেইন করবে ওরা দুইজন নিজেদের লাইফ থেকে ইন্সপায়ার হয়ে আমাকে দুইটা কবিতা বানায় শুনাইলো ইফতি শুনাইছে তাকে ছেড়ে যাওয়া গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আশাবাদী কবিতা দেখা তো হবে একদিন 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 করে কেটে গেল বহুদিন তুমি আছো কোথাও আমি আছি কোথাও ঘটলো জীবনে কত কিছু কিছু ভালো কিছু মন্দ সব লোকে দেখেছি মনে বন্ধ আসল কত মানুষ গেল কত মানুষ খুঁজে পেলাম না মনের মানুষ টেনশন নিও না প্রিয় ইংলিশ টেনশন নিও না প্রিয় দেখা তো হবে একদিন শুরু হবে নিজেদের গল্প করবো কত ফুল সুতি ঝগড়া ঝাঁটি করবো নিজেদের সঙ্গে আর নবী বানাইছে এই যে সবকিছু থেকে নিজেকে লুকায় রাখতে চায় বেশ সিক্রেটিভ সেটা নিয়ে একটা কবিতা গোপনীয়তা বড়ই আজব শব্দ কেউ না আবার কেউ করে কে জব্দ মানুষের জীবন যেন এক পদ্ম বেশি জানলে ওই জীবন হয়ে যায় পদ্ম এয়ারপোর্টে আমরা আরো অনেক ফান করছি ফর এক্সাম্পল আমরা হঠাৎ করে ডিসাইড করছি আমরা স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করবো আমরা যতক্ষণ ধরে এয়ারপোর্টে আসি আমরা ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো না তো একটা সময় হঠাৎ করে দেখি নবি বাথরুম থেকে বের হয়ে এসে ইফতিকে জড়ায় ধরছে নবি হোয়াট হ্যাপ নবি টেল মি আরে ওকে এনি প্রবলেম ব্রাদার দিস টয়লেট ইট ইস দ্য গ্রেটেস্ট ক্রিয়েশন অফ হিউম্যান দিস গিভস টিংলিং ফিলিং ইন মাই অ্যাস বাট আমি কনফিউজড হইতেছে নাকি ব্রাদার Explain what are you talking? Brother, this toilet has automatic... Brother, do you know English? I'm going to ask you a question. Apparently, I'm going to say that the handshot is going to be in the airport. I'm going to control the knob. I'm going to control the knob. I'm going to impress you. I'm going to listen to you. Oh, very cool. Very cool. Anyways, I'm going to talk to you in a few minutes. প্রচুর বাংলাদেশি আছে স্পেশালি কুয়ালামপুরে স্টোরে কাজ করে পড়াশোনা করে আমার মতো ট্যুরিস্ট মালয়েশিয়া যাই হোক আমি বাংলাদেশিদেরকে মিস করিনি উল্টা আমার এটা দেখে আরো ভালো লাগছে যে কি সুন্দর তার একটা ডেভেলপ কান্ট্রিতে নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিছে ইভেন আমরা কুয়ালামপুরে যে হোটেল রুমটা বুক করছি সেটা ম্যানেজারও বাঙালি ছিল যাই হোক আমরা কুয়ালামপুর এনজয় করা শুরু করি পরের দিন থেকে আমরা ছবি তুলছি জুস খাইছি টুইন টাওয়ারটা ঘুরে দেখছি ডিসাইড করছি সুযোগ পেলে এর উপর উঠবো এরপর আবার ঘুরছি আবার জুস খাইছি অ্যান্ড এগুলো না এনজয় করার টাইমে হয় আমি একলা এনজয় করছি আনলে আমার সাথে হয় ইফতি ছিল আনলে নবী ছিল কখনো আমরা তিনজন সেই অর্থে একসাথে ছিলাম না কারণ কেমন ম্যান মানে ওরাও তো বড় হয়ে গেছে রাইট ওদেরও তো নানান শখ আছে নিজেদের একটা চাওয়া পাওয়া আছে ওদেরকে তো আলাদাই ছেড়ে দেওয়া উচিত রাইট হাইওয়েতে <laughs> 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 আর কোন গাড়ি টাড়ি আসলে উড়ি মা বলে স্কুল থেকে লাফ মারতো 
ভাই পিছাই যাইতেছেন কেন এত নবীকে জিজ্ঞেস করো না ভাই আমার ভয় করলে আমি কি করব স্কুটার থেকে লাফ না মেরে ব্রেকটা ইউজ করো এরকম লাফ মার অনেক রিস্কি নবী জি ভাই নবী আসলে আমার কথা শুনছে একটু বেশি আমার কথা শুনছে টু বি অনেস্ট আমরা একটা ঢাল দিয়ে যাচ্ছিলাম ইফতি আগে আগে চলে গেছে আমি আর নবী আসতেছি এমন সময় দুই রাস্তার জয়েন্টে হঠাৎ একটা গাড়ি আসে আর নবী ভয় পেয়ে যায় আমার নবী বন্ধু এবার আমার কথা শুনে ব্রেকও মারছে নিজের কথা শুনে লাফও মারছে আমি দেখলাম নবী শূন্যে থাকা অবস্থায় হার্ট ব্রেক করার কারণে স্কুটারের পিছনের চাকা নবীর পা বরাবর একটা বাড়ি মারলো আর সাথে সাথে ভাই আপনার এত পিছাই গেলে তো হবে না ও আপনার যদি মনে হয় নবী একটা স্টুপিড অ্যাক্সিডেন্ট করছে তাহলে আপনি ইফতিরটা শুনে ভাই সোজা লাগান ভাই টাওয়ার তো সুন্দর কিন্তু ভাই আপনি সোজা লাগান ভাই ডানে ভাবে তাকায় না এ একদিন উঠবি নাকি এখানে আরে ভাই বাচ্চা কুয়ালালামপুরে আমরা আরো ঘোরাফেরা করলাম টাকা থাকতে সত্যি বলতে কুয়ালালামপুরে করার মতো আরো বহুত কিছু আছে গেস করেন আমাদের কাছে কি নাই exactly. <laughs> আমরা পেনাং ঘোরা শুরু করলাম পেনাং আমার বেশ পছন্দ হয়েছে জর্জ টাউনের ব্যাপারটা তো আসেই ওখানে গিয়ে পরে ফেমাস নাসিল ম খেয়েছি মচি খেয়েছি জাপান থেকে আসার বিশ বছর পর ফাইনালি অনেকগিরি খেয়েছি অ্যান্ড আবেগি হয়ে গেছি জায়গাটা সুন্দর তাই প্রচুর ঘুরছি ডেয়ার ডেভিল সিরিজটা দেখে একটু চার্জ দেখার শখ ছিল তাই সেটাও একটু ঘুরছি এটা আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি কি বাট এগুলো দেখতে অনেক নাইস ছিল নবি আর ইফতি পেনাংয়ের দ্য টপে গিয়ে ক্যারি কেচার করায় নিয়ে আসছে অ্যান্ড দেন আমরা গেছি পেনাং হিলে পেনাংয়ে গিয়ে পেনাং হিলে না যাওয়া নাকি লস অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি তাই এমনিতেই আমার পাহাড় ভালো লাগে প্লাস এত সুন্দর সেগুলা করতে গিয়ে আমরা প্রপারলি যখন পাহাড় ঘুরা শুরু করছি তখন অলমোস্ট সন্ধ্যা আমরা হাঁটা শুরু করলাম উদ্দেশ্য ছিল পেনাং হিলের দ্য হ্যাবিটেটে যাব বেশ সুন্দর একটা জায়গা বাট স্যাডলি আমরা যখন পৌঁছাইছি তখন হয় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে অথবা ওই দিন ওটা খোলা ছিল না তো এখন আমাদের ব্যাক করার পালা এখন পেনাং হিলে দুই রকমের রাস্তা আছে একটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক রোড যেটা দিয়ে আমরা আসছি ওটা দিয়ে পুরো হিল ঘুরা যায় আর একটা হচ্ছে গিয়ে বাইপাস যেটা মনে করেন শর্টকাট টাইপ আর এটা জঙ্গল মঙ্গলের ভিতর দিয়ে সিঁড়ির মতো করে যায় আমি ডিসাইড করলাম আমরা এই চিপা চুপা দিয়ে যাব ভাই বাদ দেন না ফেরত আসেন তোরা না আসলে তোদের স্যালারি ক্যান্সেল আসি ভাই এই টাকা শুনলে এত স্যাসেমি করো স্ক্যান তুই টাকার কথা বললেই কিন্তু একটা হয়ে নাচা শুরু করবি আমরা বাইপাস দিয়ে ব্যাক করা শুরু করলাম অ্যান্ড ট্রাস্ট মি নামতে নামতেই হুট করে দেখলাম সূর্যটা ডুবে গেল রাস্তায় পয়েন্টে পয়েন্টে ম্যাপ আসিল বাট আমরা ম্যাপটাও দেখতে পাচ্ছিলাম না অন্ধকারের কারণে টু মেক দ্য সিচুয়েশন ইভেন ওয়ার্স আশপাশে কোনো মানুষ নাই মাথার উপর দিয়ে পাখি না বাদুর কি কী জিনিস উড়ে যাচ্ছে আর স্ট্রিট লাইটগুলো সেন্সার সিস্টেম খুব কাছে না আসলে জ্বলতেছে না আমরা এখন আছি পেনাং হিলের বাইপাস এতে আমার মনে হয় আমরা রাস্তা হারিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমরা জানি আমরা গন্তব্য খুঁজে পাবো কারণ আমরা সকালে কোরিয়ান রেস্টুরেন্টে খেয়েছি অনেক পরিমাণ প্রোটিন প্রোটিন আমি বেশি খাতি পারিনি কারণ আমারটা অনেক বেশি তৈলাক্ত ছিল আমার অনেক ক্ষুদা লেগেছে এবং ভয়ও পাচ্ছি 
শর্টকাট নিতে গিয়ে আমরা পেনাং হিলে হারাই গেলাম একে তো কেউ হেল্প করার নাই প্লাস দুনিয়ার কাহিনী করে ম্যাপ দেখা লাগতেছে ভাই এখন এদিকে যাওয়া লাগবে ওকে চল লাইট বন্ধ কর মোবাইলে চার্জ বাঁচানো লাগবে ইফতি কই ইফতি জি ভাই কই গেছস তুই ভাই এদিকে যাব না না রে ভাই এইদিকে 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 কোন দিকে ভাই ফাইনালি আমরা 1 ঘন্টা উড়া ধুরা হাটাহাটি করে ফাইনালি ব্যাক করতে পারছি বাইপাস রোডের আইডিয়াটা মোরে বলো ছিল না ভাই মোরে বলছ বলো ছিল না ভাই অ্যাডভেঞ্চার না 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 এই রাতের বেলা এইসব অ্যাডভেঞ্চার নট গুড পেনাং জায়গাটা না শুরু থেকেই বেশ আপন আপন লাগছে পেনাং ঘোরার পর আমরা কুয়ালালামপুরে ব্যাক করলাম এন্ড এরপরে গেলাম গেন্টিং হাইল্যান্ডে গেন্টিং এ যাওয়ার সময় প্রথমে আমাদের আয়রন ম্যান রাইডার এক ফোনে জিপিএস আর আরেক ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ অন করে দুম সে গাড়ি টানলো এরপর কেবল কারে করে পৌঁছালাম ওই পাহাড়ে ভাই কি নাই ওয়াটার শো পারফরমেন্স শপিং ক্যাসিনো থিম পার্ক মুভি বেস রাইড এই একটা পাহাড়কে আলাদা একটা শহর লাগছে আমার কাছে জায়গাটা ইফতি আর নবী সেই এনজয় করছে আমিও করতাম বাট সাডেনলি আমার জ্বর উঠলো ইফতি নবী খেয়াল করছে এটা কনসার্ন হয়েছে আমাকে নিয়ে কিন্তু আমি তো ওদের বড় ভাই আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হলে কে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে বলেন তাই আমি ওদেরকে বললাম তোরা আমায় রেখে যা সব রাইড এনজয় করা বাকি আছে সেগুলো এনজয় করা শেষ কর আমি ওয়েট করছি এখানে না ভাই আপনাকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না পাগলামি করিস না নবী যা ঘুরে আয় নবী ভাই এগুলো একটু দেখে দেখেন তো ইফতিরা এনজয় করতেছে আর আমি জ্বরে দুর্বল হয়ে মাটিতে শুয়ে আছি ঠিকই কিন্তু মনে মনে আমি বেশ প্রাও কি ভালো কাজটাই না করলাম আমি ওদের এনজয়মেন্টের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াইনি আদর্শ বড় ভাই আমি কি রোর আসে না কেন আমি ভুলে গেছি এই ভালোবাসা আমি দেখাইছি ইফতিয়ার নবীকে বন্ধুদের এই সেন্স থাকলে তো ওই তো ওনারা একদিকে পার্টি করে বেড়াচ্ছে আর আমি দশ মিনিট যায় পনেরো মিনিট যায় আধা ঘন্টা যায় এক ঘন্টা যায় আর আমি মাটিতে বসে আসি গেটের দিকে তাকাই আসি কারণ জানি ওরা আসলো এখান থেকেই আসবে কিন্তু আসার কোনো নাম নেই এমনকি কিছুক্ষণ পর আমি মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেছি আমার খিদা লাগছিল ওদেরকে ছাড়া খাবো নাকি চিন্তা করতে করতে যখন দেখি ওরা আসতেছে না আমি গেলাম খাইতে আর এই পয়েন্টেই ভাই ভাই আপনাকে আমরা আধা ঘন্টা ধরে খুঁজতেছি আর আপনি এখানে খাচ্ছেন তাও আমাদেরকে ছাড়া ও এই কাহিনী এনিওয়েজ মালয়েশিয়া ট্রিপ ওভারঅল আমি বলবো নতুন এক্সপিরিয়েন্স ছিল পানি হাওয়া বাতাস একটু আনকমফোর্টেবল হলো মানুষ সুপার নাইস ছিল সবাই দেখলাম বেশ ভদ্র জিনিসটা খুব ভালো লাগছে আর এই মানুষরা কি কি বানাইতে পারে সেটা দেখেও আমি বেশ ইন্টারেস্ট ইফতি নবী আমার সাথে থাকলেও আমি নিজে নিজে বেশ ভালোই ট্রিপটা এনজয় করছি লাস্ট দিন কোয়ালালামপুরে এই পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারে উঠলাম যেটার সামনে দাঁড়ায় সবাই ছবি তুলে এই অকওয়ার্ড ছবিটা তুলে মালয়েশিয়ার সব পুরো করলাম সোফার বেশ কয়েকটা দেশ আমি বেশ কয়েকটা মানুষের সাথে ঘুরছি বাট ফাইনালি আমার এই দেশটা নবী আর ইফতির সাথে ঘুরে মনে হয়েছে কোন একটা দেশ আমি পুরোপুরি একলা ঘুরতে চাই আমি দেখতে চাই আমার সাথে তখন কি হয় ফান হবে কিন্তু রাইট কেমন কবি নিজে বলে গিয়েছে আমার জীবনে আমি রাজা আমি একাই নিব সব মজা লাইফ প্যারাহীন